saludos para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy en Deliciosa Vida estaré preparando unos ricos dulces cristalizados, unos dulces muy mexicanos. Pero antes de comenzar esta receta, te quiero invitar para que te suscribas a mi canal, que me regales un like y te actives la campanita para que te lleguen más notificaciones de nuevos videos. También visita mi página de Instagram a Deliciosa Vida. Bueno, empezamos con nuestra receta, espero que la disfruten. Para que estos dulces te salgan bien va a tomar aproximadamente 5 días, así es de que te pido que te armes de paciencia para que obtengas un buen resultado. Los ingredientes como siempre estarán en la cajita de descripción. Y empezamos con el primer día, aquí ya tengo los camotes, los que estoy utilizando son los camotes japoneses. Estos me gusta usarlos porque son los que me dan mejores resultados en estos dulces. También voy a incluir unos pedacitos de calabaza que ya tenía en el refrigerador de otra receta y que no quería que se echaran a perder, así es de que decidí incluirlos también. Lo primero que tenemos que hacer es pelar los camotes. Bueno, ya terminé de pelarlos, ahora voy a cortarlos en rodajas, como de una y media pulgadas más o menos. Y en otra nota les comparto que esta receta es una inspiración de mi abuela paterna, mi mamá Lucina. A ella le encantaba hacer nuevas recetas y de niña observaba cómo ella intentaba hacer estos dulces. Y a través de los años se me hizo una obsesión poder hacer esta receta. Así es de que después de años finalmente la aprendí a hacer y se la dedico a ella. Ahora en un contenedor con 3 litros de agua vamos a mezclar la cal. Y asegúrate de que todos los camotes queden cubiertos con el agua y que haya suficiente espacio para que puedas moverlos. Ahora vamos a agregar los camotes al agua con la cal y los vamos a dejar reposar por 24 horas. Durante esas 24 horas hay que moverlos ocasionalmente para asegurarnos que todos los camotes y en este caso la calabaza se cubran con la cal, ya que la cal es la que va a ayudar a que no se deshagan y que se les haga una coraza. Ya pasaron 24 horas, estamos en el segundo día, hay que tirarles la cal y lavarlos muy bien. Ahora después de que ya están lavados los camotes vamos a poner a hervir 3 litros de agua. Cuando el agua empiece a hervir vamos a agregar los camotes y después los vamos a dejar hervir 5 minutos. Después de esos 5 minutos los vamos a sacar inmediatamente porque no queremos que se cocinen. Solamente queremos evitar que salgan amargosos por la cal. Ya pasaron 5 minutos, ahora los vamos a sacar y a dejar que se enfríen. Ya que estén lo suficientemente fríos y de modo que los puedas manejar, les vamos a hacer unas perforaciones. Estas perforaciones son para que el dulce pueda entrar más fácilmente al camote.
Ahora vamos a preparar la miel para cristalizar nuestros camotes. En una olla vamos a agregar otra vez 3 litros de agua, la canela, la pimienta grande, el clavo y el azúcar. Ya está hirviendo el agua, así es de que ya estoy agregando los camotes. Ya terminé de agregar los camotes, ahora voy a dejar que vuelva a entrar en el bor. Ya empezó a hervir, así es de que voy a disminuir la temperatura abajo y los voy a dejar que sigan hirviendo por una hora después de esa hora los voy a apagar y los voy a dejar reposar toda la noche hasta el día siguiente durante esta hora es importante estarlos moviendo ocasionalmente para que no se peguen y se cocinen uniformemente ya estamos en el tercer día y hoy voy a hacer el mismo procedimiento los voy a dejar que entren en hervor y después voy a disminuir la temperatura y dejar hervir por una hora moviendo ocasionalmente y dejar reposar hasta el siguiente día otra vez. En el cuarto día otra vez vamos a aprender a dejar hervir por otra hora a fuego lento y a dejarlo reposar hasta el próximo día. Como pueden ver en este cuarto día ya la miel se ve más reducida. Y no se te olvide que hay que mover los dulces ocasionalmente para evitar que se peguen. Bueno, ya estamos en el quinto y en el último día. En este día vamos a dejar hervir también a fuego lento, pero esta vez los vamos a dejar que hierva hasta que estén terminados. Tú te darás cuenta que ya están listos porque el dulce va a empezar a crear un tipo de espuma blanca. Eso ya es indicación de que los dulces ya están. Una vez que ya están, los vamos a poner a escurrir en una rejilla. Y de preferencia se requiere que se dejen secar por 5 o más días. Pero si tú no quieres dejarlo secar, pues ya los puedes consumir si así lo deseas. Aquí están los dulces ya después de unos días y como ustedes pueden ver se ven súper apetecibles. Bueno, me despido de ustedes, espero que hayan disfrutado esta receta y no se les olvide, como siempre, disfrutar la vida porque la vida es una deliciosa vida. Hasta la próxima y se cuidan.